jeton zotion, falenderojmë shumë që sot na bën të dejt të qëndrojmë në pranin e ti, në një vend të sigurt, në një vend të bekimi, ku vetë zoti na ka vendosur. Kisha e krishtit është paraj sa mbi toke, është vendi në të cilin dhe pronë fryma e shenjt dhe fjala e përëndis predikohet. është një vend në të cilin njërëzit e përëndis kanë bashkësi me atin, birin dhe me frymën e shenjt. është vendi më i bukur, vendi i sigurt, vend gëzimi. Kisha e krishtit është gëzimi i gjithë dhejut. është përsosmëria e Bukuria e përsosur dhe ne shiojmë në këtë vend pranin e Zotit dhe bekimin e përëndis. Mesaje qjelore të cilat sielin besi bekim në zemra tona. Rojmë në mes të një bote i cila vuan dhe stërmundohet. Mesajet që dhe gjem nga bota vetën përëndis humbjet të shpresës sielin të njërëzit. Nuk ka ndë një mesaj njërëzor që mund të siel gëzim. Të thëluar në erësir njërëzit gjenden në udhkryqe, por ne njërëzit e përëndis dhe gjojmë mesajet të cilat vinë nga qieli. Mesajet të cilat sielin bekim në zemra tona. Dhe falenderojmë përëndin për hirin që bërin e të në tonë, sepse nuk ishim të dëjtë për këtë bekim por Zoti na thiri me një ftes të shenjë që të shiojmë jetën e përjeqme dhe lavdin e përjeqme dhe falenderojmë shumë sepse a i është që naruan në këtë rrug frumërore, në këtë rrug të vështirë, i cili naruan me forcën e ti dhe naruan sepse ne qëndrojmë besnik në vullnetin e ti, që të shiojmë një shpetim që është gati për të zbuluar në kohën e fundit. Për këtë arsyje, pra gjithmon me falenderim për para për endis, lutemi në këtë vend, në këtë vend që është i rëthuar me fjallën e për endis, e falenderojmë Zotin, në mënyrë që të veproj në mes të nesh për endia dhe vetë maj, e falenderojmë shumë për atë që shiojmë. Për këtë arsyje, dhe duhet të psalim, të lafderojmë dhe të imnojmë për endin ton i cili për ato të cilat në ka dhuruar dhe për të gjitha ato gjera që kemi për të shiuar në jetën e përjeqme në mbretërin që ka përgaditur për ne. E vazhdojmë rrugën ton dhe këtë betej që është e vështire, por nuk jemi vetëm bashkë me ne është zoti. Nga ne zoti kërkon që të jemi të kujdeshëm, keni kujdesh si të ecni, jo si të pa menqër, por si të menqër sepse ditët janë mashtruese dhe të liga. Zoti kërkon nga ne që të jemi të rimzgjuar, të mos nga marë gjumi, sepse dita e zotit është afer. Dhe nga ne zoti kërkon që të lutemi gjithmon në mënyrë që të kemi lidhje me qielin, Të kemi bashkësi me qilin dhe kemi këtë hirë, sepse Zoti në beri dhurat premtimet e mrekulueshme dhe të mëdhaja, ku në përmjet të cilave ne behemi bashkë pjestar me hynin qilore. Jemi të lidhur me hynin qilore, me anë të frymë se shenjt, a i i cili në adeshi dhe vazhdojnë të në doj. Zoti është a i që në ngushëllon, që në përforcon, që në kujton gjithmonë se kjo është rruga dhe ecni në te. Dhe ne deri më sot, ecim në te dhe besoj se Zoti dhëtë në bejtë të dejtë që të ecim në këtë rrug deri në fund të jetës tonë. Sepse kemi atë shpres të gjallë në zemra tona, një shpres që ka emër, Shpresa e botës fatkeqësisht nuk ka emër. Njerëzit thojnë se shpresa vdes e fundit, por edhe nëse vdes e fundit shpresa nuk është shpres, por shpresa jonë nuk vdes kur. Shpresa jonë ka emër dhe emëri i saj është Jezu Krishti. Dhe shpresat të egzotin nuk të tërpëron, sepse dashuria për endis është të dhenë në zemra tona në përmjet frymës e shenjt që na ka dhenë a i ne. Dhe falenderojmë shumë, lafdi emrit të për endis tonë. 
do të letzoim nga letra e drejtuar Romakvet, nga kapitulli 32, tek hebrejt me falni, kapitulli me falni, kapitulli i 10, paragrafi 32, hebrejt. Letra apostolit pal drejtuar hebrejvet, kapitulli 10, paragrafi 32. Dhe tani silin dërmen ditet të më parshmene të cilat pas ju ndryquat, keni dërrua një luft të ma dhe vuat jesh. Her duke u ber objekt fyri esh dhe mundimesh, her duke u solidarizuar me ata që trajto eshin në këtë mënyrë, sepse të reguat dhembje për mua në prangat e mia dhe keni pranuar me gëzim të u zhveshin nga pasoria juaj, duke ditër se keni për vetën tua një përgjë, pasori më të mirë e të qëndrushme në qiej. Mësë hithi të e gudzimin tua që dhe të keni një shpërblim të madhë, sepse ju keni nevoj për ngullm që mbasit të bëni vullnetin e përëndis të emerë një gjerat e përëmtuara. Edhe fort pako dhe a që dhe të vi, dhe të vi dhe nuk dhe të vënoj, dhe i drejti dhe të jetoj për e të besimit. Për në qoftë të se ndo kush të rhiqet prapa, shpirti im nuk dhe të gjej pëlqim në te, por ne nuk jemi nga ta që të rhiqen prapa për humbje, për nga ta që besojnë në shpëtimin e shpirtit. Amin. Fryma e përëndis nga kujton gjithmon atë dit kur drita e vërtet erdi në jetën tonë. Atë herë kur Zoti u zbulua në ne. Fryma e përëndis dëshirën të kujtojmë këtë dit. E kujtojnë edhe vetë përëndia atë dit. Në Jeremia në thotë se me kujtohet mirësia ime ndajtejet që kam berë që në moshen të ndë të re në dashurin e parë e falenderojnë për endin, kur me ndi që e thot në shkretir, në një vend të that, në një vend të shkret, Izraeli ishte i shenjt në Zotin, e falenderojnë për endin. Sa u bekua një riu i për endis, kur Zotin e vizitoj? Apostolli palë shion këtë bekim dhe e vlerëson shumë, Isha një si dështimi, si dështuare, që roja larkë për endis, i til isha për zoti, me se fundi më shfaqe dhe mua. Tani jam një tjetër njëri plëtësisht ndryshe nga qisha, duke shijuar hirin e për endis, dhe kë hiri i për endis nuk u bekot, por u lodha me shumë nga të gjithë, por jo unë për hiri i për endis që ishte në mua, Në një dit të rënditës e që shiojnë njërësit e përëndis, kur Zotit të vinë në jetën e tyre, e rësira të soptohet dhe të një me shiojnë dritën. Të rënditës e për të mire, të kisa i e thotë, qohu dhe ndryqo sepse lavdia e përëndis ndryqojnë bitu. To ka humbet në rësir dhe kombet në rësirën e tyre por të këti ndryqoj djeli i drejtsis. Erdi krishti në jetën ton, e falenderojnë për endin, por në pas vazhdoj një luft fërmërore për njerëzit e për endis. Por njerëzit e për endis, ato që shiojnë këtë drit, shiojnë pranin e për endis, janë në pozicionin që mund të balafaqohen me rezultat, me suksese në këtë betej. Apostolli palë thotë përforcohem në Zotin në mundimet e kësa jetë, se lufta jonë nuk është kunder mishit dhe gjakot, për lufta jonë është kunder pushteteve të rësires të kësa i bote, frymrat e liga që janë dhe në qielë. Për këtë arësyë e thotë, vishuni me mbërojen e përëndis që të mund t'i kundrështoni i metodat e djallet. Njëri u i përëndis armatoset me armë frumërore që të jetë në atë pozicionin që të mund t'a luftoj armiku në shpirtit i cili lufton t'a largoj nga prania e përëndis. Një luft shpërthen, por ta një me njëri i përëndis mund të japish lufta frumërore e përëndis dhe mund t'i kondrështosh. Sigurisht që djalli zgjohet, apostolli Pjetër thot, rëni zgjuar sepse kondrështari juaj, silët si një luan që kërkon të përpi këtë mundet. Por ju kondrështojeni duke që ndruar besnik në besimin tuaj. Undeshen me probleme në jetën e tyre fërmërore të gjithë njërëzit e përëndis. Një luft të madhe, 
nga dita që undryquat që erdi krishti në jetën tuaj. Një luft të madhe, një betej, duke u pikëluar dhe duke u veshtrisuar dhe tërguat simpati në prangat e mia dhe pranuat me gëzim rëmbimin e pasurive tuaja, thot Apostol Lipal, sepse e dinit se keni një pasuri tjetër atje në qilë më të mirë dhe më të qëndrueshme. Për gjithë njëri të përëndis do të jetë në pozicion që të njohë se përëndia i dhuroj një pasuri, një pasuri të pa vlerësuar nga vetë njëri u e, ka që vlefshme eshtë. Na pasuroj pra përëndia, jemi të pasur, jemi pasurit e prishme, për me pasurit e pa prishme, dhe kështu e shijojmë këtë pasuri nga dita që erdi krishti në jetën tonë. Shijojmë fjallën e përëndis, e cila ndryqën mendjet ose zemat e të gjithë vetë ne. Kisha e zmirnit është një kish e përndje kur dhe zoti e një përndje kene saj. E një thot pikëllimin të ndë, e një dhe varfërim të ndë, për je e pasur, je i pasur sepse ke krishtin dhe ke të vërtetën. Sepse ke fjallën e përëndis, sepse të është zbuluar dituria e përëndis, dhe falenderojmë përëndin, sepse Zotë i hapim mendjen tonë që të mundemi të kuptojmë fjallën e përëndis. Dhe kemi venë jetën tonë në gjerat e përëndis, në këtë pasuri të përjeqme, lafdi përëndis. Pranuan vëlezrit dhe motrat tonë që të rëmbehen pasurit e tyre, të humbasin pasurit e tyre, ma përse dhe me gëzim mundesisht, sepse e dinin në njërësit e përëndis do të të dim dhe do të të njohim se qëfar ka bërë krishtin në jetën tonë e falenderojnë për endin, vendosim pasurit tona në qilë, ku nuk ka asë krimbi, asë tenja që t'i brej, dhe asë hajdudit t'i vjedhë. Ku të jetë thesari juaj, atje do të jetë dhe zemra juaj, thot fjalla për endis, dhe se thesari jonë është, është Jezu Krishti. Si e shijojmë këtë fjallë e cila zbulohet në jetën tonë dhe na pasoron gjithë ditë. është mënqëria e për endis, Në fjallet e urta, fjalla e përëndis thot lumë njëriu i cili gjeti diturin dhe ka fituar menqurin. Trektia e ti është me mirë se sa trektia e argentit dhe fitimi i arit të kulluar. është me me vlerë se sa gurte që muar. Menquria, sa dhe që të dëshiroj njëriu, sa dhe të të luftoj njëriu nuk më gopet kur. Qëfar dhe që të dëshiroj njëriu, njëriu në këtë bot nuk mund të tapitoj atë mënqëri që Zotis bulloj në jetën tonë. Ditë të gjata janë në të gjathë të ti, pasuri dhe lafdi në të majtën e ti, në të këniriu i mënqëre, e falenderojmë për endinë. Një pem e jetës është për ata që përqafojnë, lumë ata që përqafojnë për fjallën e për endisë. Dhe Zoti jonë duke u drejtuar të kisha Filadelfis i thot mbaje atë që ke, ke fjallën e përëndis në atë që ndro, ruaj e fjallën time dhe nuk e mohove emrin tim, që ndron në fjallën e durimi tim dhe për këtë arsyje edhe unë kam për të të ruajtur në ore në sprove si ka për të ardhër në bëgjith faqen e dheot, mbaje pra atë që ke të të ka dhuruar përëndia sepse krishti është dhurata e përëndis nda i njëriut. Si pas hirit jemi të shpëtuar dhe kjo nuk është nga ne është dhurat e përëndis, që të mos mburët as një mish për para përëndis. Si pas hirit jemi të shpëtuar, ishim të vdekur për shkak të mekateve dhe të palsive tona dhe përëndia me ante krishti tonë nga dha jet. Nga dhuroj jet dhe këtë jet e shijojmë, lafdi e emrit të përëndis tonë. Zotit dëshiron më nëqërin që ta mbajmë, ta shtrëngojmë fort, lafdi emrit të Zotit tonë, e falenderojmë përëndin. Me më nëqërin e ti përëndia thë me loj token, fjala e përëndis, që është frymë dhe jetë, që vepronë në jetën tonë dhe në zemra tona. Kjo fjalë që sjelë rezultate kur zemra jonë është një tonë, tok e mirë, e but, kër të jemi në pozicionin që të kuptojmë qëlimin e kësaj fjallet dhe japim kujdes kësaj fjallet, atëherë fjalla përëndis si rezultatet e mira në jetën tonë. Fjalla përëndis rilind, shpeton, shëron fjalla përëndis. Në listra pali predikon fjallën e përëndis dhe një qalaman që në 
një i paralizuar që i lindur i paralizuar dhe gjenë fjallën e përendis me shumë kujdes dhe duke shikuar në bite, thot pali, e pas e kishte besim që të shpetohej. Dhe i thot, që humbi këmbë tuaja ta një drejt, dhe aj në vend u qua në këmbë të ti dhe filloj të kërcej. Pra është rezultati i fjallës e përendis, fjalla e cila rilindi Libian, Libia e cila e respekton të përendin dhe dhe gjën të palin kur fliste e falenderojnë për endin, të cilës Zotë i ahap i zemrën e saj, që të ujap kujdes fjalve që fliste apostoli pal. Dhe rezultati ishte që Libia të shpetoj, dhe jo vetëm ajo për e gjithë familja e saj. Eshtë fjala që silë rezultate të mërkullu eshme në jetën tonë, dhe ne jemi në pozicionin që ta kuptojmë dhe ta vem në jetë. Apostoli pal thotë se flasim me menquri për para njerës vetë, Flasim menqurin në mes të njërësve të përsosur, dhe të përsosur janë njërësit e përendis. Njërësit e përendis të cilët ka njohur krishtin, të cilëvet zoti u ka hapër mendin që të kuptojnë shkrimet. Menquria jo e kësaj bote, as të princave të kësaj bote, por menquri e përendis e mistershme, e fshehur të cilën zoti është a i i cili e zbuloj këtë mënqëri në ne, e falenderojmë Zotin që ne ta shiojmë këtë mënqëri të përendis, e falenderojmë shumë përendin, këtë mënqëri ku asë kërkush nga të gjithë princët e kësaj bote nuk mund të ta njohë, sepse kishin kryzuar Zotin e lavdis. Këtë që kuptojmë ne, njerëzit e botës nuk mundën të venë në jetë ose të kuptojnë, sepse fryma jonë dhe mendja jonë është kretë në dryshe nga fryma ose nga mendja e botës, sepse njeriu i botës nuk i pranon gjerat e përëndis, sepse gjerat fërmërore nga nga fërmërore analizohen, për ne nuk kemi frymen e botës, ne kemi frymen nga përëndia që të mund të njohim gjerat që në janë dhuruar nga përëndia ne. Njeri u i përëndis lufton në këtë bot dhe jep luftra fërmërore, por një shumë mirë se beteja e ti është që do të shpërblehet nga Zoti. Apostoli palë thotë, pasonja që kalojmë në këtë kohë, në këtë jetë, nuk janë të dejnëta të krahasohen me lafdin që ka për të shfaqër në ne. Përëndia veprën në përmjet të gjitha tyre gjerave që lejon në jetën tonë. Pra, Mose hiqni gudzimin tuaj kur të nga Zoti, sepse ka është problem të madhë, thot Apostoli Pal, ka është problem për ata që të qëndrojnë në vullnetin e përëndis, për këtë është problem njerëzit e përëndis dha në gjithë qka, që të mundën të shijojnë atë është problem që ka përgaditur përëndia për ta. Mojësiu jetoj me menqurin e Egyptit 20 vjetë, ishte i fort në fjalë dhe në vepra mojësiu por kur u rritë a e njeri dhe ishte në pozicionin që të kuptoj se cili është interes i shpirtit të ti, mohoj që të quhet i biri i bie së faraonit, duke kërkuar që të vuaj me popullin e përëndiz së sa të shijoj një mëkat të përkoshëm me popullin e Egyptit. Gjikoj që të përullet për krishtin dhe të ketë një pasuri më të madhe së sa thesaret e Egyptit e vlerësoj pra hirin e përëndis në jetën e ti. Përëndjekjet për emër të krishtit, me mirë se sa thesaret e Egyptit, sepse shikonte të këshpërblimi i madhë. I lumur mojësiu dhe gjithë njerëzit e përëndis, Elian, kur të shohim atje në malë, kur Zoti bash me Pjetrin, me Gjonin dhe me Jakobin u gjendën atje, ku fityra e Zotit në dryqoj dhe robat e ti u ben të bardha si bora, dhe nëzënësit e Zotit shijojnë atë të krishtin pra të lafdishëm, dhe qjeli u hap dhe zbresin nga qjeli mëjsiu dhe ilia të lafdishëm që të takohen me krishtin për flimin e ti. Dhe në atë pozicion, ati i pranishëm. Reja e përëndis dhe në mes të rese përëndis dhe gjohet zeri e atit përëndi, ky është biri në të cilin shpirtim është kënaqër. Këtë dhe gjojeni. Dhe është ka që bekim, ku Pjetri tha, o Zot, mirë është për ne të jemi këtu, këtu në pranin e përëndis, 
nuk ka vend me të bukur nga kë vend, ku të shijojmë këtë bekim. Lafdi për endis, nuk e di nëse ndonjen nga ne mund të shohë ndonjen vend me të bukur se sa kisha e krishtit. Eshtë mirë që jemi këtu. Eshtë mirë që qëndrojmë në pranin e përëndis, eshtë mirë që shijojmë fjallën e përëndis, sepse kjo fjallë, zemër në gjithë se cilit nga ne, vepron një vepër të përcaktuar, sepse Zotit gjithmonë na jep atë që kanë nevoj shpirtion, atë që kemi nevoj jo vetëm të dëgjojmë, por edhe të shijojmë. Fjalla e përëndis është ushqimi i shpirtiton, e falenderojnë përëndin, dhe Zoti në adhuron këtë ushqim sepse e din për endia se e kemi nevoj për një ushqim të til. Êshtë buka e jetës që zbret nga qeli, është i Jezu Krishti. Zoti në rrugën e ti të Izraelit në shkret tirë e ushqen të popullin me mana nga qeli, me buk qelore që të mund dhe të kjo popull të qëndroj në vullnetin e përëndis dhe të beti dejnë të hyjë në tokën e kananit, lafdi i përëndis. Zoti e drejtoj atë popull 20 vjetë të tera në përmjetë shkretires, që të në mënyrë që kjo popull të jetë gati kër të vijë ora të hyjë në popullin e kananit të hyjë si popull i përëndis. Për këto 20 vjetë do t'i kujtosht dhe të nuk do t'i harro shkur, sepse unë në rrugën të ndë fëmërore, kam lejuar që të përullesh, e falenderojmë Zotin dhe të provova që të njo të gjitha gjerat në zemrën të ende nëse je gati të kryesh vullnetin tima po jo. Dhe unë të përulla dhe të bera të kesh uri dhe të ushqeva me manën ku etrit tuaj nuk e kishin njohur, që të mësosh, që të mësosh, përëndia e stërvit popullin e ti, se njëri ju nuk ronë vetëm me buk, për me gjdo fjalë që den nga goja e përëndis. Me fjalën rojmë dhe me fjalën e përëndis dhe të vazhdojmë të jetojmë, sepse kjo fjalë është frymë dhe është jetë, silë rezultate në jetën tonë. Me këtë fjalë shijojmë jetën e përjeqme, jetën e përjeqme dhe këtën e bolek, dhe njërezit e përëndis duhet të mësojnë që të rojnë me fjalën e përëndis. Kjo është për sosmëria të cilën Zoti e siel të kënjërzit e ti që njërzit e ti të mund të shijojnë. Dhe përëndia lejon prova, lejon probleme, lejon tundime, gjdo gëzim mendojeni në qofë se bini në tundime të ndryshme, thot Apostol Jakob. Do të keni durim, dhe durimit të ketë veprat të përsosura në mënyrë që të jeni të përsosur dhe të mos jeni të mangët në asgje. Përsosmeria, veprën përëndia, përsosmerin me anë të fjales e ti në ne, ku dhe të thotë se dhe të jemi shumë të kujdeshëm në mësimin e unë gjilët, të kemi kujdes në ato gjera që nga mësonë përëndia dhe janë shumë të rëndësishme për ne. I përkasin jetës tonë e falenderojnë përëndinë, Për këtë arsye, Zotit donë që të jemi në zënës të ti të vërtet. Këte u o tha judejvet që kishin besuar në te dhe ishin bashkuar me Zotin. Dhe Zotit ju tha, në që se ju qëndrëni në fjallën time, do të jeni me të vërtet në zënës i të mi, do të njifni të vërteten dhe e vërteta do t'ju qliroj. Dhe e vërteta është fjalla e përëndis, është krishti, unë jam udha e vërteta dhe jeta, thoshtë e Zotit. Dhe këtë kërkon nga ne që të jemi në zënës të ti të vërtet, që të mundemi të kalojmë gjitha këto probleme të cilat ka për t'i lejuar Zotin në jetën tonë, gjitha të vështrisit, gjitha pengesat, lafdi emrit të Zotit. Zotit ju thoshtë në zënësve të ti, letë mos të ndohet zemra juaj, besonin në përëndin dhe në mua besoni. E falenderojmë Zotin, Zotin në jepë, Pachen e ti, sepse është princi i pachës, pachen ti me ju japë, jë së krua i e pachen bota, sepse bota nuk ka pache, nuk ka pache të këtë pa besët. Për njërë ju të përëndis, shijojnë pachen e përëndis. Kur me të vërtet besojnë në përëndin dhe në Jezu Krishtin, besojnë në përëndin dhe në mua besojnë, të besojnë në përëndin dhe në fjallën e Zotit dhe të kemi gjithmon për para nesh atë vegimin e mbretëris, atje thot Zotit të shikoni. E falenderojnë përëndin, nëse besoni në përëndin dhe në fjallën e përëndis, atëherë është sigur se do të mund të kaloni të gjitha pengesat dhe vështërësit që do të vinë në jetën tuaj. 
por të keni gjithmon për para jush atë vegimin e mbretëris. Ky vegim është ai që na tërheq, që na bën të rrojmë me Zotin dhe për këtë arsye lexojmë fjalën e Perëndisë dhe mrekullohemi duke lexuar. E shohim Zotin të qëndrojë në fronin e tij. Dhe të 24 pleç thot të persona besnike të qëndrojnë rreth Fronit, në 24 frone, rreth e qark fronit të përëndis të veshur me robat e bardha dhe në kokat e tyre kolorat e arta, janë rezultatet e betejes. Falenderojnë përëndin sepse luftuan në këtë bodhë dhe qëndruan në vullnetin e përëndis dhe vjen ora tani e shpërblimit e falenderojnë përëndin. Apostoli pal luftoj në këtë bodhë dhe dha shumë luftra e bekoj zoti. Por gjithmon ishte i kujdeshëm për para vetës e ti, sepse dinte se nga vetja e ti rrezikohet. E vetë një gjë që interesonte ishte që të një dit të shikon të fjallën e Zotit. Luftët e kudër vetës një betej të veshtir, e shtërngoj, thot, trupin tim dhe e m... bej kujdesh që mos të këtë tjere do të predikoj dhe unë të dal të mbetën për jashta. Zoti e bekoj shumë, por kur nuk umbur me ato gjera që përëndia beri me te. E din të shumë mirë se do të ruan të pozicionin e ti, të qëndroj i shenjt dhe i pastër deri në fund, në të mënyrë që të mund të shikon të fityre në Zotit. Dhe kur erdi ora që të ikte tha, unë tani përbem si një ofert pje, luftën e mire luftova, vrapin e mbarova, tani nuk më mbetë të gjetë tjetër, vetë se korora e drejtsis që do të majap, Gjikatësi i drejt, jo vetën mua, por të gjithvet atyre që presin ardhjen e ti. Keni nevoj për durim që të krye një vullnetin e përëndis, dhe të merë një premtimin, sepse premtimi është me të vërtet dhe egziston. Sepse përëndia nuk mund të mohoj vetën e ti, të gjitha premtimet e përëndis janë po dhe amin për lavdin e përëndis. Vendosim jetën ton në premtimet e Zotit ton të këpremtimet e përëndis, thot Apostoli Pal. Gjdo një rigën e shtarë për përëndia i vërtet nuk mund të mohoj vetën e ti. Për këtë arsye dhe njërësit e përëndis e vendosin jetën e tyre të këpremtimet që i ka dhenë përëndia. Lafdi përëndis. Të vendosim jetën ton në gjerat e përëndis, në ato gjera që nga kërkon fjala e përëndis. Kur të arrim në pranin e përëndis që të nga benje të dejt përëndia të qëndrojmë për para ti, të dëgjojmë atë dit eja shëptori mirë dhe besnik në pak qëndrojve besnik sepse në kërkon shumë nga ne zoti në pak qëndrojve besnik për cili është rezultati që ti vendose ato gjera pak që doja unë që ti benje dhe në shumë do të të vendosi hyrë në gëzimin e zotit të ndë lafdi emrit të zotit tonë keni nevoj për durim sepse në përmjet durimit mësojmë ato gjera që Zotin lejon në jetën ton. Në përmjet vështrisivet, në përmjet pikëllimeve, një pikëllim i përkoshem dhe i let, vepron, vepron në jetën ton, vepron për ne një lavdi të përjetshme, sepse njëri u i përëndis, për ullet dhe afrohet gjithmon për anisë e përëndis, dhe një me mirë përëndin, dhe shion përëndin dhe bekimin e përëndis, dhe mrekullohet me te. Në përmjet vuajtjeve të mëdhajat të ti, jobi mësoj, mësoj shumë me mirë tani, me vesh dhe gjëja për ty, thot në fund, për tani të shohë dhe me syte mi. Dhe apostol i palë ka përparuar shumë, është në thëllësit e përëndis dhe mrekullohet në thëllësit e përëndis. është përkushtuar plëtësisht, ka dhenë gjithë zemrën e ti të këzote. Ben betejen e ti, duke dashur të njohë sa më mirë zotin dhe mrekullohet me te. O thëllësi, pasurie dhe lafdijet, sa të pa hullum të ushme janë këshilat e ti. Lafdi e emrit të zotit tonë, njëri ju i përëndis nuk mund dhe tjetër veç se të doj zotin dhe të qëndroj në pranin e ti dhe të falenderoj përëndin për atë që zotit ka bërë në jetën e ti. Dhe pak akoma dhe dhe të vinjë a i që presim dhe nuk dhe të vënohet. Zotit po vjen, i drejti dhe të rojë si pas besimit, besim në fjallën e përëndis, besim në këtë fjallë duke ndërtuar jetën tonë, lafdi e emrit të zotit tonë. Ju sigur të gjallë, thot Pjetër, ndërtoni një jetë fërmërore 
që të silni një jetë fërmërore të pëlqyeshme për para për endis, në bi këtë gur, këtë gur qoshi të ndërtojmë jetën tonë. Dhe jemi në pozicionin që të ndeshemi me kushtet e vështira që lejon zoti këtu në këtë botë. Êshtë një riu i menqur, i cili dhe gjënë fjale në përëndis dhe e venë në jetë. Êshtë një riu i cili punoj thellë dhe vendosi thellë për themel gurin dhe mbi këtë shkëmp vendosi dhe ndërtoj shtepin e ti dhe erdi ujrat, provat, shiu dhe era dhe ajo shtepi nuk ra, sepse si themel kishtë shkëmpin. Na, mësoj Zotit të ndërtojmë jetën tonë në bifjallën e përëndiz, vëllë ezrë dhe motra. Në mënyrë që të jemi në atë pozicion që të mund të ndeshemi me vështrisi që lejon Zotit në këtë jetë që jetojmë. Sepse dhe ne jetojmë në këtë botë dhe ne ndeshemi me probleme, për kemi Zotin me ne, është fjalla përëndiz që në afletë gjithë një, e falenderojmë përëndin, është fjalla që në ngushëllon dhe në përforcon. Jemi njërës të përëndis dhe presim gjithmon Zotin, e falenderojmë përëndin, dhe pak e dim se do të vinë Zoti dhe do të ikim bashkë me te. Do të jemi gati, lafdi emrit të Zotit tonë. Kjo është dëshira e njërësve të përëndis që të ikin dhe të takohen me Zotin tonë, atje në ajer dhe të jetojmë në përjetësi me te. Kjo është dëshira e njërësve të përëndis, të gjithve të atyre që kanë njohur krishtin dhe të vërtetën të gjitha tyreve që qëndrojmë në fjallën e përëndis dhe kanë përpara tyre atë qytetin, si kërë kishin gjithë njërësit e përëndis dhe Abrahami priste qytetin ku tekniku dhe kryuesi është vetë përëndia. Nuk do në të humbiste atë shikim, atë shikim fërmëror që i dhëroj Zoti dhe këtë shikim në dhëroj të gjithë vetë ne. Nuk jemi më në rësir, por shiojmë dritën dhe kjo drit arrin deri në mbretërin e qjelet. Shohim në këtë drit, si kërë se thot Apostol i Palë, të rëthuar jemi nga një numër të madhë dëshmitaresh, për këtë arsye, le të heqim gjithën nga rkes dhe gjithën me katë që do në të nga përrit shtjeloj dhe të shikojmë me dorim të këbeteja jonë duke parë të këtë Jezusi princi dhe përsosori i besimit tonë, i cili e mbajti kryqin duke mos e vlerësuar dhe qëndrënë të djathë të përëndis. Lavdia jonë është krishti, një lavdi e cila qëndrënë në përjetësi. Dëshira njërësve të përëndis është të shiojnë atë lavdi në përjetëshme, e falenderojnë përëndin tonë, për këtë arsye që ndrëjmë në atë që në adonë krishti jonë dhe presim atë ditë që do të vinë a i. Besnik në vullnetin e ti, mësimin e unë gjilit, e cila në drejton në mbretërin e qilit, sepse fjalla përëndis është busula jonë. Ecim me siguri në rrugën në të cilën dëshiron shpirti jonë. Fryma e shejt është ajo që në drejtonë. Në përmjet fjales të Zotit, në përmjet fjales e përëndis, e falenderojmë Zotin, kush drejtojt nga fryma e përëndis, ato janë bi dhe bi atë përëndis. Fryma e përëndis në drejtonë dhe në udhëzonë dhe e falenderojmë shumë Zotin. Nuk duham të drejtojmë ne vetën tonë, nuk duham të kalojmë ne për para, gjithmonë Zotit për para do të jetë, sepse këtë rrugë nuk e dinim asë dje, asë par dje por është një rrug të cilën e ka vendosur vetë zotë i jonë për para nesh. Falenderojmë, sepse kjo rrug vazhdoj nga Golgota, nga aty ku tha, ku vetë krishti e dha trupin e ti flijim për ne. Atje ku derë gjaku i krishtit që na pastron nga gjdo më katë, dhe u hapë rruga për në jetën e përjeqme dhe për në mbretërin e qjelet, lafdi e emrit të zotit tonë, e falenderojmë për endin, sepse i drejtit dhe të rroj si pas besimit, në qofë se dikush tërhiqet prapa, shpirti im nuk kënaqet në te, mos u bëf që njëriu i për endis të këthejt në brapa. Izraelitet në rrugën e tyre gjatë shkretires, gjithnje, gjithnje që një në krye kundër për endis, kundër mojësiu të bëjmë thot një prins të në drejtoj në Egypt, të shkojmë ku, ma nga Egypti në nëzori zoti, të këthejmi për sëri në rësirë, të shkojmë për sëri ku ishim. Atje të kam gjiku i faraonit në sklaverin dhe në mëkatin, në vdekjen, e falenderojnë për endin tonë. 
Shumë nga dzencit e Zotit thot, fjalet e Zotit i panë shumë të veshtira dhe vazhduan të largohen nga Krishti. Dhe Zotit u këthyët në dzencëve të, të dymbëdhjetëve dhe ju thot, mos doni të ikni dhe ju me to. Dhe Pietri tha, ku të shkoj, më Zotë? Ti fjalë jetë të përjeqë me ke. Ku të shkoj, më Zotë, ti gjenë fjalët e tua? Kush tjetër ka fjalë të jetë të përjeqë me? Princi i jetës është një dhe i vetëmi, është Jezu Krishti, nuk ka tjetër. A i është princi i jetës. Kush ka Krishtin, ka jetën. Kush nuk ka Krishtin, nuk ka jetën. Ku të shkojmë? Lafdi emrit të Zotit. Êshtë e veshtir rruga, do të ecim në te dhe vazhdojmë të ecim në këtë rrug, sepse nuk jemi vetëm bashkë me ne eshtë dhe Zotit. Zoti hapi detin e kuq. Zoti ruaj ti popullin e ti nga të gjitha ato që u këthyen kundra ti popullin. Zoti hapi Jordanin. Ishte gjithmon për para popullit të ti. Dhe popullit për endis e ndiqte. Reja shkon të për para dhe, 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 dhe popullit e ndiqte. E falenderojnë për endin, sepse fryma për endis përparon në jetën tonë. Për këtë arsye, jemi në kishen e Jezu Krishtit dhe duham të qëndrojmë në këdo odhëzimi që na je fjala për endis. Sepse ne nuk jemi nga ato që tërhiqen prapa për në humbje, për jemi nga ata që besojnë në shpëtimin e shpirtit. Për këtë arsye dhe jemi në pozicionin që të mund të ndeshemi me të gjitha ato gjera që lejon për endia në jetën tonë. Mos u mërzitni në qoftë së në provat të ndryshme, Prova juaj është shumë më me vlerë se sa ari. Si ari që pastrohet në, në zjarë, kështë të të provohemi. Ne ta duam Zotin dhe ta presim me gëzim të pa përshkrueshem dhe fundi e besimi tuaj të jetë shpëtimi shpirtrave tuaj. Luftojmë për shpëtimin e shpirtrave tonë. Për këtë arsyu e shohim lartë. Njerëzit janë mpakur nga frika dhe nga qëfar gje e do t'i plakos botën. Por, vëllezër dhe motra, gjithë bota thot se nuk po vinë ditë të mira, ditë e, e ardhshme më të këqia dhe gjithë një, e shikoni qëfar bëtra dhe qarë kënesh, cila është gjendja në botë, turbulira, pikëllime, vuajtje, qohen njerëzit, zëmërohen, thrasin, vrasin, humbin shpresat, Kjo është gjendja e njërësve që nuk kanë shpres. Dhe Zoti e tha këtë në dytët e fundit, duke thënë se njërësit do të mpaken nga frikat dhe nga dukurit e lahtarshme që do të vinë. Por njërësit e mi, kur të shikoni të gjitha këto gjera që do të fillojnë të behen, ku do të behen dhe po i shohim, atëherë që një koka tua e lartë, sepse po vjen dita e shpengimit. Njërësit vëllezër dhe motra ecin, me, me saktësi matematike në gabimet dhe do të shkelin atë buton që do të shkatroj botën të hedhë në ajer. Por Zotë i s'ka për të lejuar në ne, sepse i mbledh delet e tia të shpërndara në ditën dhe në vendet e tia. Dhe ditët që vim janë me të vërtet dit të cilat na jebë Zotit i shijojmë. Por Zotë i mbledh pra delet e ti nga kjo botë dhe i drejton në kopen e ti. Lafdi e emrit të Zotit tonë. Përga ditë kishën e ti, Zoti, dhe falenderojmë se edhe ne i përkasim kësa i kishë. Dhe është Zoti i cili në arruan, e falenderojmë për endin. Siguria jonë është Krishti. Jemi në te vend streha që quet kisha e Krishtit. Dhe flasim për vetëm fjallën e ti. Dhe thot Zoti se delet e mia dëgjojnë zërin tim dhe me ndjekin. Dhe askërkush nuk mund të rëmbej nga duart e mia. Ati im që mi dha këto është me i madhë nga të gjithë, unë dhe ati një jemi. Pra nuk ka me të madhë nga Zoti. Dhe kush mundet pra të na madhë nga duart e Zotit? Kush mund të na ndaj nga dashuria e përëndis në Krishtin Jezus? Pali thot në këto gjera, mbi të gjitha fitojmë, mbi të gjitha gjerat, në vishtrisit, në të shveshur, në përndjekjet, në vuajtjet, por gjithë ditët logarite shim si dele për therje, për mbitë pavarësisht nga gjitha këto vuajtje në dalin fitimtar. Sepse Zotin në tha se në këtë bot do të keni vështrisi, për merë një zemër sepse unë fitova dhe ju do të fitoni. E falenderojmë Zotin shumë sepse qëndrojmë në dashurin e Zotit tonë dhe nuk e harrojmë ditën
që Zoti erdi në jetën tonë. Në këtë dashuri do të qëndrojmë. Në dashurin e parë, kur erdim dhe utakua me Zotin për herë të parë, ishte e madhe prania e përëndiz, dhe kush mund të beson të se mund të shion të një bekim të tilë, se do të jetë në atë pozicion të shioj një krish të lafdishem, birin e përëndiz të gjallë, për ja që Zoti pra erdi në jetën tonë. Dhe e falenderojmë shumë dhe dhamë premtim përëndiz që të ndjekim. Në këtë dashuri do të qëndrojmë vëllezër dhe mëtra. Kjo dashuri nuk dhëtë të mpaket në ne, sepse kur të mpaket dashuria në krishtin, atëhere humbeta dhe drita jonë. Nuk kemi me shikim fërmëror, dhe në vend që të shikojmë lafdin e Zotit, shikojmë gjerat e kësaj bote. Dhe Zotit tha kini kujdes se mos rëndojnë zëmrat tuaja nga të lupurit dhe nga të dekurit, nga shqetsimet e kësaj jetë dhe të vini e pa pritur ajo dit, sepse si vjedhës dhe të vini ajo dit në bine. Dit të vështira për ne presim bekimin e përëndis, ditë të vështira rojmë për presim lafdin e përëndis, presim ditën që Zotit do të vinit të në rëmbej. Dhe që tani, është shumë bafër kjo ditë, Zotit thotë kujtoj një grua në lotit. Zemra jonë e në gjitur në Zotin, në fjallën e përëndis, në kishën e krishtit, të lafderojmë Zotin gjithë ditë dhe të kemi kujdes në ato gjera që fjallën e përëndis në të regonë, sepse këto kanë të bejnë me jetën tonë për shpirtin tonë, lafdi emrit të Zotit tonë. Gjithë shka që nga përket ne është në duart e Zotit sepse ati i përkasim. Je i im i thotë sepse unë jam kryuesi jotë, unë jam shpëtimtari jytë, je i im i thotë Zotit, me përket mua, unë të kam blerë me gjakun tim të shtrejtë, jemi të qmuar për Zotin, vëllezër dhe motra. Për këtë arsyjë do të qëndrojmë, të qëndrueshëm dhe të palevizhëm në vullnetin e përëndisë. Pas pak, këto banka do të bëshatisen, por me vonë, këto banka do të bëhen frone, kush fiton me mua do t'i bëhen në mbretërin e qilit në të djathën time. Dhe falenderojmë për endin që të mundemi të kuptojmë këtë fjalë që është frim dhe jetë. Aleluja, Zotit të nabekoj. Amen.